என் பேர் டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் உடல் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோய் நீக்கு சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் எல்லாரும் வந்து இந்த உலக சுகாதார மையத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த உலக சுகாதார மையம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எந்த நோய் வந்தாலும் சரி மக்களுக்கு எந்த ஒரு சுகாதார கேடு ஏற்பட்டாலும் சரி அதற்குரிய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அதற்கு என்ன தீர்வுன்றத ஆராய்ந்து அந்தந்த அரசுகளுக்கு அவங்க அறிவுரை கொடுத்து அதற்கான தீர்வுகளையும் ஏற்படுத்தி மக்களுக்கு நல்லது செய்யற ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இந்த உலக சுகாதார மையம் இந்த உலக சுகாதார மையம் வந்து இந்த உடல் பருமன பத்தியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அவங்களுடைய ஆய்வுகளுடைய முடிவுல வந்து என்ன அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா உடல் பருமனை வந்து ஒரு பெரிய கொடிய நோயா வந்து அவங்க வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க மக்களுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி மணியும் வந்து அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க ஏன் இந்த உடல் பருமனை வந்து ஒரு கொடிய நோயா வந்து நம் அவங்க அறிவிக்கணும் அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம வந்து இந்த உடல் பருமனை வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் மற்றும் நம்ம மூதாதையர்களுக்கு இருந்ததை நம்மளே கண்கூட பார்த்துருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப அதெல்லாம் ஒரு நோயா யாருமே சொன்னது இல்லையே இப்ப இந்த உடல் பருமனை வந்து ஒரு நோயா வந்து நீங்க சொல்றீங்க இப்ப உலக சுகாதார மையம் சொல்லுதுன்னு சொல்றீங்களே என்ன இதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதா என்ன ஒரு காரணத்தினால வந்து இதை ஒரு கொடிய நோயா வந்து அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை வந்து அவங்க எடுத்துரைக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து உலகத்துல வந்து இருபத்தி எட்டு லட்சம் மக்கள் வந்து இந்த உடல் பருமனா உள்ள மக்கள் வந்து அக்கால மரணம் அடைகிறாங்கன்னு சொல்லி உலக சுகாதார மையம் வந்து சொல்றாங்க இந்த அகால மரணம்னா என்ன எதிர்பாராத மரணம் எந்த காரணம்னே தெரியாத மரணம் அதுதான் அகால மரணம் நல்லா இருக்கிறவங்க திடீர் மரணம் ஏற்படுவாங்க இதுதான் அகால மரணம் இந்த அகால மரணம் வந்து உடல் பருமனா இருக்கிற மக்கள் இருபத்தி எட்டு லட்சம் மக்களுக்கு உலக அளவுல வந்து அவங்க மரணம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு காரணியா திகழுதுன்னு சொல்லி ஆய்வுகள்ல அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த உடல் பருமன் உள்ள மக்களுடைய வாழ்நாள் வந்து பத்து வருடம் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி உலக சுகாதார மையம் எடுத்து வைக்கிறாங்க சரி டாக்டர் இந்த உடல் பருமனா உள்ளவங்களுக்கு பத்து வருஷம் குறைஞ்சா என்ன இப்ப என்ன கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நமக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுதுறதை இயற்கைதான் ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒரு நூறு வருடம் நூத்தி இருபது வருடம் வாழ்ந்ததான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவங்களுக்கு இந்த பத்து வருடம்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் கிடையாது ஆனா இப்ப வந்து ஒரு சராசரியான ஒரு வாழ்நாள்னு நம்ம எடுத்து பாத்துட்டோம்னா மனிதர்களுக்கு இன்னைக்கு தேதியில வந்து அறுபது வயது எழுபது வயது தான் ஒரு சராசரி வாழ்நாள்ன்றத ஆய்வுகள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்ன நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து செட்டில் பண்றது இதெல்லாம் வந்து அந்த அறுபது வயது காலங்கள்ல தான் வந்து நம்ம செட்டில் பண்ணுவோம் பேரம் பேத்தி பாக்குறது இது எல்லாமே வந்து அந்த அறுபது வயது காலங்கள்ல தான் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு பத்து வருடம் குறையிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டமா வந்து கருதப்படுது அதனாலதான் இந்த ரெண்டு ஒரு முக்கியமான கருத்தை வந்து அவங்க எடுத்து வச்சு இதுக்கு வந்து இந்த காரணத்தினால இந்த உடல் பருமன் வந்து ஒரு கொடிய நோய் இத வந்து எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க அவங்களுக்கு இது கொடிய நோயா நோயின்றத புரிய வைங்க எப்படி வந்து ஒரு சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு நோய் நெஞ்சு வலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொடிய நோயா நமக்கு தெரிய வருதோ அது போல இந்த உடல் பருமனும் வந்து ஒரு கொடிய நோய்ங்கிறத மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதை வந்து தீர்க்கிறதுக்கான வழிவகைகளையும் சொல்லி மக்களுக்கு நன்மை பயக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல இந்த உலக சுகாதார மையம் இந்த மாதிரி வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சரி இப்ப உலகத்துல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நடக்குது அமெரிக்கால ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது ஈரான்ல ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது அதை பத்தி நம்ம ஜென்ரலா நம்ம இந்தியர்கள் ஒன்றும் பெருசா கவலைப்படுறது இல்லை ஏன்னா நம்ம நாட்டுல வந்து மக்கள் ரொம்ப அமைதியான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால உலகத்துல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பத்தி நாம் பெரிதாக கவலைப்படுவது இல்லை பொதுவாக ஆனா நம்ம இந்த விஷயத்துல அப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து இந்திய ஜனத்தொகை வந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி அதுல வந்து நாற்பது கோடி மக்கள் இந்திய மக்கள் வந்து உடல் பருமனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சொல்லுது சரி இது வந்து வயறு முதிர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இருபத்தி நாலு கோடியே பன்னெண்டு புள்ளி பன்னெண்டு கோடி மக்கள் இருபத்தி நாலு புள்ளி பன்னெண்டு கோடி மக்கள்ல வந்து இந்திய குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுகள்ல வந்து தெரிய வந்துருக்குது 
சரி இப்ப நம்ம உலகத்தை பத்தி பேசணும் இந்திய இந்தியால உள்ள உடல் பருமனுடைய நிலவரம் என்னன்றத பத்தி பேசணும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் என்ன தமிழ்நாடு எப்பயுமே வட இந்தியாவை பத்தி கவலைப்படுறது கிடையாது நம்ம நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறோம் வட இந்தியாவில எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம கவலைப்படுறது கிடையாது இதுதான் நம்மளுடைய பொதுவான ஒரு கருத்து கருத்து மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலவரங்கள் இதுதான் சரி இப்ப தமிழ்நாட்டில் இந்த உடல் பருமன் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கும் அந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஒரு பதில சொல்லுது என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி நம்மளுடைய மக்கள் தொகை ஏழு புள்ளி இருபது கோடி அதுல வந்து ஆறு புள்ளி பதினைந்து கோடி மக்கள் வந்து உடல் பருமன் மற்றும் எடை அதிகரிப்பால வந்து அவதிப்படுறாங்கன்னு சொல்லி இந்திய குடும்ப நல கணக்கெடுப்பு துறை வந்து இதை வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க சோ நம்ம இதுக்கு இதனால நம்ம ரொம்ப வந்து இத முக்கியமான விஷயமா எடுத்துட்டு நம்ம தமிழக மக்களும் சரி இந்திய மக்களும் சரி இத ஒரு பெரிய நோயா நம்ம மனதுல எழுக்கொண்டு அத வந்து தீர்க்கிறதுக்கான வழிவகைகளை நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு கட்டாயப்படுது சரி இப்ப இந்த உடல் பருமனானது வந்து எத்தனை வகைகள் அப்படின்றத இப்ப பார்க்க வேண்டியிருக்கு உடல் பருமன்ல என்ன வகை டாக்டர் இப்ப வந்து உடல் பருமன்னா பார்த்தா உடல் பருமனா இருப்பாங்க அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதை வேற வகைப்படுத்தணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இதோடைய ஆய்வாளர்கள் இந்த உடல் பருமனை பத்தி ஆய்வு மேற்கொண்டவர்கள் இது மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புற உடல் பருமன் ஒரு உடல் பருமனை அவங்க வந்து குறிக்கிறாங்க என்ன இது புடல் புற உடல் பருமன் அப்படின்னு பார்த்தா தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் சீரா வந்து கொழுப்பு வந்து உடம்புல சேரும் தன்மை தான் வந்து புற உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது வகை வந்து இந்த மத்திய உடல் பருமன் இந்த மத்திய உடல் பருமன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தலை நெஞ்சு பகுதி காலு இதெல்லாம் வந்து இயல்பாகவே எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எடையோட கொண்டதா இருக்கும் ஆனா வயிற்று பகுதியில அதிகமா கொழுப்பு சேர்றது இந்த தொப்பைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி உள்ள அந்த மாதிரியா ஒரு கொழுப்பு சேர்ற தன்மை உள்ள மக்களுக்கு இது மத்திய உடல் பருமன் வகையில அவங்கள வந்து சேர்க்க வேண்டியிருக்கு குறிப்பா என்ன சொல்லணும்னா இந்த மத்திய உடல் பருமனானது ஆசிய கண்ட மக்களுக்கு குறிப்பா வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி ஆய்வுகள்ல குறிப்பிடுறாங்க மேலும் நம்மளுடைய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் வந்து இதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு பார்த்ததுல என்ன அவங்க முடிவு எட்டினாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அவங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் வந்து இதுக்குரிய முடிவு அறிவிச்சப்ப நம்ம இந்தியர்களுக்கு குறிப்பா வந்து மரபணுல வந்து பிரச்சனை இருக்குது அதனாலதான் இந்த மாதிரி வந்து வயிற்றுல வந்து அதிகமா கொழுப்பு சேரும் தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரி வயிற்றுல சேர்ந்தா என்ன பிரச்சனை அதனால என்ன பிரச்சனை நம்ம வயிற்றுல அது பாட்டு கொழுப்பு இருந்துட்டு போகுது என்ன கொழுப்பு சேரும் தன்மை இருந்துட்டு போகுது மரபணுல பிரச்சனை இருந்துட்டு போகுது இதனால எதுவும் பாதிப்பா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா பாதிப்பு இருக்குது இந்த புற உடல் பருமனை விட இந்த மத்திய உடல் பருமன் உள்ள மக்கள் குறைந்த எடை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் நெஞ்சு வலி போன்ற பல வகையான நோய்கள் வரக்கூடிய ஆபத்து வந்து ரொம்ப அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க மூணாவது வகையான உடல் பருமன் வந்து ஐக்கிய உடல் பருமன் இது வந்து இந்த புற உடல் பருமன் இந்த மத்திய உடல் பருமன் இந்த இரண்டுமே வந்து சேர்ந்து ஒரு மனிதர்களுக்கு இருந்தா அது ஐக்கிய உடல் பருமன் உள்ள மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிடலாம் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த மத்திய உடல் பருமனை நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா தலைப்பகுதி நெஞ்சு பகுதி கால் பகுதி எல்லாம் வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து கொழுப்ப வந்து அதிகம் சேரல வயிற்று பகுதியில தான் அதிகமான கொழுப்பு வந்து இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் இந்த மத்திய உடல் பருமனை இரண்டு வகையா மேலும் பிரிக்கப்படுது ஒன்னு வந்து ஆப்பிள் வகை இன்னொன்னு பேரிக்காய் வகை இது என்ன ஆப்பிள் வகை அப்படின்னு கேட்டா வயிற்று பகுதியில அதிகமா வந்து கொழுப்பு சேரும் இரண்டாவது இந்த பேரிக்காய் வகை இது இடுப்பு பகுதியில அதிகமா வந்து கொழுப்பு சேர்ற தன்மை உடையது இத வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த நோயாளிக்கு வந்து மத்திய உடல் பருமன் இருக்கா இல்ல புற உடல் பருமன் இருக்கா இல்ல என்னன்றத நம்ம வந்து அதை கணிச்சிடலாம் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா வலது பக்கம் உள்ள படத்துல ஆப்பிள் வகை உடல் பருமன் உள்ள நோயாளியாகும் இடது பக்கம் உள்ள நோயாளி வந்து பேரிக்காய் வகை உள்ள கொழுப்பு சேரும் தன்மை உள்ள உடல் பருமனாகவும் பிரிக்கப்படுது சரி இப்ப இந்த உடல் பருமனை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு அளக்கிற முறை எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கும் உலக சுகாதார மையம் வந்து இதுக்கு ஒரு கணக்கெடுப்பு அதாவது கணக்கு முறைய வந்து நமக்கு வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா உடல் பருமன் சுட்டு எண் அதாவது வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்ல போனா பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் சொல்லி ஒரு கணக்கு கணக்கு முறைய வந்து நமக்கு அறிமு
இந்த உடல் பருமன் சுற்று என்னானது முப்பதுக்கு மேல ஒரு மனிதருக்கு இருந்தா அவங்க வந்து இந்த உடல் பருமன் குறைப்பு நிபுணரை அணுகி இதற்கு என்ன தீர்வு இதனால எதுவும் பாதிப்புண்டா அப்படின்றத ஒரு ஆலோசனை மேற்கொள்றது அவசியமாகுது சரி இப்ப இந்த மத்திய உடல் பருமனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அளக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா முன்பே கூறியது போல இந்த தொப்பையின் அளவு சுற்றளவு ரெண்டாவது இடுப்பின் சுற்றளவு இந்த ரெண்டையும் வந்து கணக்கெடுத்தோம்னா நம்ம இந்த மத்திய உடல் பருமனை நல்லாவே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தொப்பையின் சுற்றளவை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா பக்கவாட்டுல வந்து அதிகமா வந்து எங்க கொழுப்பு செய்யறதோ அந்த இடத்துல இந்த சென்டிமீட்டர் டேப்பை வந்து சுத்திக்கணும் முன்பகுதியில தொப்பையுடைய இடத்துல அதிகமா எங்க கொழுப்பு சேர்ந்திருக்குதோ அந்த இடத்துலயும் இந்த சென்டிமீட்டர் டேப்பை சுத்திட்டு ஒரு கணக்கு எடுத்தோம்னா இந்த நம்ம தொப்பையின் சுற்றளவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடுப்பின் சுற்றளவை பொறுத்த மட்டும்ல வந்து நம்ம பெண்களை பொறுத்த மட்டும்ல உயிர் நிலைக்கு மேல வந்து ஒரு எலும்பு இருக்கும் ஆண்களை பொறுத்த மட்டும் உயிர் நாடிக்கு மேல வந்து ஒரு எலும்பு வந்து உங்களால உணர முடியும் அந்த இடத்துல சென்டிமீட்டர் டேப்பை முன்பகுதியில வச்சுட்டு பின்பகுதியில நம்ம உட்காரும் இடத்துல வந்து அதிகமா கொழுப்பு எங்க தென்படுதோ அந்த இடத்துல சுத்திட்டோம்னா வந்து இந்த இடுப்பின் சுற்றளவை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த தொப்பையின் சுற்றளவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வந்து நம்ம என்ன மாதிரியா நம்ம அத நமக்கு உபயோகப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா இந்தியர்களுக்கு தொப்பையின் சுற்றளவு பெண்களை பொறுத்த மட்டும் இல்ல எண்பது இல்லைனா எண்பதுக்கு மேல இருந்தாலே வந்து அவங்க மத்திய உடல் பருமன் வகையில அவங்களை சேர்க்கப்படுது ஆண்களை பொறுத்த மட்டும்ல வந்து தொண்ணூறு இல்லைனா தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருந்தாலே வந்து அவங்க வந்து மத்திய உடல் பருமன் வகையில அவங்களை கொண்டு வந்துடுறோம் இந்த எண்பது தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேல அந்த மனிதர்களுக்கு இருந்தாலே வந்து அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் நெஞ்சல நெஞ்சு வலி ரத்த கொதிப்பு போன்ற பல வகையான நோய்கள் வரக்கூடிய ஆபத்து ரொம்ப அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஆகையால இந்த பெண்களை பொறுத்த மட்டும் எண்பது சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாகும் ஆண்களை பொறுத்த மட்டும் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாகவும் தொப்பையோட அளவை வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிட்டா நமக்கு அந்த பாதிப்புகள் வர்றத நம்ம வந்து முற்றிலும் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சரி மேலும் வந்து இந்த ஆய்வாளர்கள் வந்து என்ன மாதிரியா உடல் பருமனை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வகை வந்து உடல் எடை அதிகம் உள்ளவர்கள் இவங்கள வந்து உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் சொல்ல முடியாது சராசரி எடையை விட வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருப்பாங்க அதுக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குது அந்த எடை உள்ளவங்களுக்கு வந்து உடல் எடை அதிகம் உள்ளவர்கள் அப்படின்ற பிரிவுல நம்ம வைக்கிறோம் அடுத்த வகையில் அடுத்த பிரிவுல வந்து உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் அவங்களுக்கு உண்மையிலே உடல் பருமன் உள்ளது அந்த கணக்கெடுப்புல அது தெரிய வரும் மூன்றாவது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிவு இந்த ரெண்டாவது இந்த மூணாவது அந்த உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் உடல் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் இந்த ரெண்டு பிரிவுலையும் வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியத்துவம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு பிரிவு உள்ளவர்களுக்கு நான் கூறியது போல வந்து சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு நெஞ்சு ஒளி இதெல்லாம் வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது ரெண்டாவது இவங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து அந்த நோய் வந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு வர்றதுக்கான ஆபத்து இருக்கலாம் ஆகையால இந்த இரண்டு பிரிவுல உள்ளவங்க வந்து கட்டாயமா வந்து உடல் பருமனை கம்மி பண்ணி அவங்க வாழ் வாழ்நாளையும் அதிகரிக்கணும் ரெண்டாவது வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்திக்கணும்ன்றது தான் நம்ம இந்த உடல் பருமன் ஆய்வாளர்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த உடல் பருமனை வந்து பிரிக்கிறதுக்குரிய காரணியா திகழுது உடல் பருமனை குறைப்போம் உயிரை வளர்ப்போம் நன்றி